പ്രദർശനം നടത്തുന്ന തൊരീക്കത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഈ മാൻ ദുഷിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ചിലര് മനസ്സിലാക്കിയത് മഷായഹന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരൊക്കെ ആരാ തെറി വിളിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ നടക്കലാന്ന അതാണ് തൊരീക്കത്ത് എന്നാണ് ചിലത് ചിലരെ ധാരണ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തൊരീക്കത്തുള്ളതാണ് തൊരീക്കത്തിന്റെ മശായഹന്മാരുള്ളതാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇമാമുന്നു ഈജിപ്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹാനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഖറാമത്തുകൾ കണ്ട മഹാനാണ് പക്ഷേ ഇമാം പതവിറുതിയുള്ളോ അന്നുവിനെതിരെ ആരോപണം വന്നു പോയി എന്താണ് ആരോപണം പദവി മാമിതങ്ങള് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമക്ക് പള്ളിയിൽ വരൂല അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമക്ക് പള്ളിയിൽ കാണൂല നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി പദവി മാമ വലിയ കറാമത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല ആളുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി ുള്ളയാള് <laughs> 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 പക്ഷേ പദവി മാമൃതിയുള്ളോഹന്യുവിനെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പദവി മാമൃതിയുള്ളോഹന്യുവിനെ പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു ഇമാമുനൽ ദുസൂക്കൃതിയുള്ളോഹന്യു ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പദവി മാമൃതിയുള്ളോഹന്യുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുമ്പോ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കലല്ല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ പദവി മാമുറുതിയുള്ളോഹന്നു ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് കൊടുത്തു ചവിട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഈ മഹാന പിന്നെ കാണുന്നില്ല ഒരു ദ്വീപിലാണ് പോയി വീഴുന്നത് ആരുമില്ലാത്തൊരു ദ്വീപിലാണ് നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദസൂഖിറുതിയുള്ളോ എന്നു വേണമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആരെയും കാണുന്നില്ല കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് പ്രയാസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനോട് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ചവിട്ടിയതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ചവിട്ടിയത് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലിന്റെ ചവിട്ടലല്ല ഒരു തട്ടു കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം പക്ഷേ നമ്മള് തട്ടിയ പോലെ അല്ലല്ലോ ഔലിയാക്കള് അവര് ജീവിതത്തിൽ കറാമത്തല്ലേ തട്ട് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ പോയി വീടതൊരു ദ്വീപില ഈ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേദാരാകണ്ട ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമക്കൊരു വലിയ മഹാം വരാറുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് പ്രയാസം പറയാം വെള്ളിയാഴ്ച ആകാൻ കാത്തു നിന്നു വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തി പള്ളിയിലേക്ക് ഇതേ ജുമയുടെ അവസാനം ഹുതുബ തുടങ്ങാൻ നിന്ന സമയത്താണല്ലോ ഹദീബ് വരേണ്ടത് എങ്ങനെ ഹദീബ് ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് പള്ളിയിൽ നേരത്തെ വരണം നമ്മൾ പറയും എന്താ ഹദീബിനെ നേരത്തെ വന്നാല് ഹദീബിന് എന്താ നേരത്തെ വന്നാല് ഈ ഹദീബ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പറയും പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരണം പള്ളിയിലെ ഹദീബോ അയാൾ നേരം വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ അത് അയാളൊന്നും നന്നാണ്ടേ അങ്ങനെ പറയാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനാണെന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം പള്ളിയിലെ ഇമാമ് ഹതീബ് അയാൾ ജുമ തുടങ്ങാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വരലാണ് അയാൾക്ക് സുന്നത്ത് എങ്ങനെ ഹതീബ് പള്ളിയിൽ വരേണ്ടത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല മറിച്ച് കൊത്തുമ്പ തുടക്കുന്നതിന്റെ പരമാവധി അതിനോട് അടുത്ത സമയത്താ ഹതീബ് വരേണ്ടത് അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അയാളല്ലേ ഏതായാലും വൈകിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അയാളൊക്കെ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ നമുക്കും പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും വൈകിക്കളയാന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട ഹതീബ് വരേണ്ടത് പരമാവധി വൈകിട്ടാ പക്ഷേ നമ്മൾ പരമാവധി പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്കിയട്ടെ ദാമീൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച നേരത്തെ പോകേണ്ടി വരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് ആമീൻ പറയാൻ മടി അള്ളാഹു തോഫിക്കിയട്ടെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പരമാവധി നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തണം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹുത്തുവ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ ഹുത്തുവ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്തി
അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ കുതുബന്റെ മുമ്പത്തു നിന്ന് തീരുമാനിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച കുതുബന്റെ മുമ്പെത്തിയാൽക്കെങ്കിലും ഓതാനുള്ള സമയം എനിക്ക് പള്ളിയിൽ കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരൽക്കൗഫ് ഇതുവരെ ഓതിയവൽ ഒരു രണ്ടൽക്കൗഫെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ച ഓതണമെന്ന ചിന്ത വേണം രണ്ട് ഓതിയ ഇന്ന് വരുന്നവർ മൂന്നോതാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങളും മൂന്നൽക്കൗഫ് ഓതുന്നവന് സ്വലാത്തോതാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തളും പോരാ അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആരാധനകളിൽ വർധനവ് കൂട്ടാനുള്ള മതി വാശി നമുക്ക് വേണം മൂന്നൽക്കൗഫും സ്വലാത്ത് മോതാറുണ്ട് എന്നാ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തെസ്ബി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയവും ഞാൻ കണ്ടെത്തളും അതിനൊന്നും കൂടെ നേരത്തെ ഞാൻ പള്ളിയിലെത്തളും ചിലര് മനസ്സിലാക്കിയത് തെസ്ബി നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇരുപത്തി ആറാവിന് മാത്രം നിസ്കരിക്കാനുള്ള നിസ്കാരാണ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തി ഏഴാം അല്ലാത്ത ദിവസം തെസ്ബിസ്കരിച്ചവർ എത്ര ഉണ്ടാകും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിന്റെ അന്നത്തെ ദിവസം കൂട്ടൂല അതല്ലാത്ത ദിവസം തെസ്ബി നിസ്കരിച്ച് എത്ര ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വളരെ കുറവാണ് ചോദിക്കുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമാണ് ഈ വിധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സദസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല എന്റെ ബാപ്പ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മീങ്ങളായ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൂന്ന് അൽക്കഹും അതേ തെസ്ബിയും നിഷ്കരിക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അപൂർവമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടന്ന് ബാപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരെ ബാപ്പമാർ ഇതിനേക്കാൾ അധികം അമൽ ചെയ്തവരായിരുന്നു ഇന്നോ പരമാവധി ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങി രണ്ടാം ഹുത്തുബക്ക് ഇമാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും നമ്മൾ പരമാവധി എന്നാ ഹുത്തുബ തുടങ്ങിയിട്ട് പോയാ മതിയല്ലോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്തിയാ മതി പള്ളിയിൽ ഇനി ഒരാള് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ നേരത്തെ പോകാൻ സമ്മതിക്കോ അതുമില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില നാടുകളിൽ കൊയ് സ്വഭാവം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല പള്ളിയിലെ നേരത്തെ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരനെ കൈപിടിച്ച് ചോദിക്കാണ് എവിടെയാ ഇത്ര നേരത്തെ പോകുന്നത് കല്യാണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ ആണ് കല്യാണ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഒത്താശക്ക് നേരത്തെ ആണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാല് ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റന്നാളല്ലേ കല്യാണം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടോ നീ എവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട എന്നല്ല കല്യാണ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാണ് പള്ളിയിലെത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പിറകിലാണ് അല്ലേ സത്യം അല്ലേ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഇനിയെങ്കിലും നേരത്തെ പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവർ എത്ര ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ജുമേന്റെ സമയം ഇതെടി ഇത്ര നേരത്തെ പോകുന്നത് എത്ര നേരത്തെ പോകുന്നു എന്നാ നമ്മളെ ചോദ്യം എത്ര നേരത്തെ പോയാലും മതിയാകൂല സ്വബഹിന്റെ ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങാതെ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയ മുങ്കാമികളായ നമ്മളെ മഹാന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ അവരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തുന്നത് എത്ര വൈകിട്ടാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഇമാമുനൽ ബദവി പ്രതിലോഹന്നുവിന്റെ ചവിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ദ്വീപിലെത്തി മഹാനായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വെറും ഹത്തീബ് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില ഹുത്തുബന്റെ സമയമായപ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് അതാ കയറി വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൽ ബദവി റുതിയുള്ളു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബദവി മഹമ്മദ് ചോദിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഇല്ലേ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാറില്ലെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ജുമ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരമുള്ള ആളുകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജുമ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജുമക്ക് ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ ത്വരീക്കത്തിന്റെ മശായിഹന്മാരുണ്ട് നമ്മളെ മുങ്കാമികളായ ത്വരീക്കത്തിന്റെ മശായിഹന്മാർ ലാഹു അവരൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ത്വരീക്കത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മശായിഹന്മാരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ചില ചികിത്സകളുമായി വരുന്നവരെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തണം കേട്ടോ 
അവരെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ ഈമാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് അവരെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് അവരെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നന്മകളും അധികരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വാശി നമുക്ക് വേണം പരിശുദ്ധമായ അതിനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് റമദാനെന്ന് പറയുന്നത് മദർസയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് പരിചയിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഒരുപാട് നോമ്പരുഷ്ടിക്കാനുള്ളൊരവസരം അതുപോലെ നിസ്കരിക്കാനുള്ളൊരവസരം അതുപോലെ നന്മകളും അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ളൊരവസരം ആ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നേടിയെടുത്ത ആ ഒരു നന്മ റമദാൻ കഴിഞ്ഞു പോയ സ്ഥിതിക്ക് കൈയൊഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇനി ജീവിതത്തിൽ ആ റമദാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന നന്മകൾ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ അതല്ലാത്ത നന്മകൾ ഇനി എന്തൊക്കെ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവരെത്ര കുറാനോദിയിട്ടും അവർക്ക് മതിയെന്ന ചിന്തയില്ല എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും അവർക്ക് മതിയെന്ന ചിന്തയില്ല എത്ര തന്നെ നന്മയെടുത്താലും മതിയെന്ന ചിന്തയില്ല അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുക്കൽ നിന്ന് ബോധരഹിതനായി വീണപ്പോ അബൂ ഹാസിം റുതിയല്ലോ എന്നു അടുത്തേക്ക് ചൊല്ലുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലാബിദീം റുതിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ തല പിടിച്ച് പതുക്കേങ്ങ മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലാബിദീൻ റുതിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊഴുക്കുകയാണ് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലാബിദീനുള്ളിയുള്ളോ എന്നു എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ സൈദുന അബുഹാബിബായ നബിതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനല്ലേ അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളെ മകന്റെ മകന്റെ മകനല്ലേ വല്ലാതെ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അബൂ ഹാജിം റുതിയല്ലോ എന്നു അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അബൂ ഹാജിം തങ്ങൾ അറിയാതെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞ് കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് ധാരയായി ഒഴുകിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലാബിദീൻ റുതിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉറ്റിയപ്പോ ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന സൈനുല്ലാബിദീൻ റുതിയല്ലോ ബോധം തെളിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങളാകുന്ന കറകളൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനേ നേറ്റു നിന്നപ്പോൾ ആരുമില്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ വീടാകുന്ന കഴപത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് റബ്ബിനോടൊന്ന് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചെന്റെ മനസ്സൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു മടങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വന്നവനാരാണുണ്ടോ അബുഹാസിമ്രതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അബുഹാസിമാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾക്ക് ഇനിയും ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ സൈനുല്ലാബിദീനുള്ളിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണുനീരൊഴുകിയ അബുഹാസിമ്രതിയല്ലോ ഹല്ലൂ അവിടത്തെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് കണ്ണുനീരുറ്റിയപ്പോ ോധം തെളിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ സൈനുല്ലാബിദീൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആരാണടോ നീ ഞാൻ അബുഹാസിമാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വല്ലാതെ ഈ ബാധത്തെടുക്കുന്നൊരു മഹാനാണെന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഇറക്കയത്ത് സുന്നത്തിന് സ്കരിക്കുന്ന മഹാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ കരയുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കണ്ണുനീര് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരയുന്നത് നിങ്ങളാര മോനാണ് ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ 
ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായോ സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഖാത്തിമുൽ അംബിയ ഷഫീഉൽ മുദ്നിബി അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് തഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മോനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പയല്ലേ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി അഷ്റഫുൽ ഖലഖ് മുഹമ്മദ് മക്കളാകുന്ന നിങ്ങളെ മറക്കുമോ അബുഹാസിന്തങ്ങളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജൈനുല്ലാബിദീന്തങ്ങളെ മറുപടി ഓ അബുഹാസിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോർട്ടിലെത്തിയിട്ട് എല്ലാ നന്മകളും തിന്മകളും അളക്കുന്നൊരു സമയം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളും തിന്മകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സമയം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്പഹാത്തുൽ മോമിനീനായ മഹദി പി വി ആയിഷ അള്ളയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആയിഷ ും വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്താൽ അവനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അതാപുറപ്പിച്ചോ ലോഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം റബ്ബ് പാരത്രീയ ലോകത്ത് നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്മകളും തിന്മകളും റബ്ബങ്ങാനും ഒന്നളന്ന് വിചാരണ ചെയ്താൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താല്യമായി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൽ നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടുത്തി കള്ളം പറയാൻ കഴിയുന്ന കോടതിയല്ല തിന്മകളും നന്മകളും ഒക്കെയും കൈകാലുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയം കൈകാലുകൾ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന സമയം നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന സമയം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സമയം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ണ് ചോദിക്കുന്നൊരവയവമുണ്ട് അതേതാണെന്നറിയോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ റൊബ്ബ് നിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൈകാലുകളൊക്കെ അതിനെക്കെതിരു പറയുന്ന ആ സമയം കൈ നീ ചെയ്ത ചെറിയെ തിന്മകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയം കാലുകൾ നീ നടന്ന ഹറാമുകളെ കുറിച്ച് വിശ്രമിച്ചു പറയുന്ന സമയം നിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെയും നിനക്കെതിര സാക്ഷി പറയുന്ന സമയം ഓ മുസ്ലിമേ നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിനക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയും റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ച കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവനാഹൃത്തില് വിജയിക്കാൻ അവനിക്ക് ആ കണ്ണ് മതിയാകുന്നതാണ് ആ സമയം റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം കണ്ണിനോട് നീ അതിന് സാക്ഷിയാണോ കണ്ണ് അവനിക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിന്ന് പോയി അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ റബ്ബോട് ചെയ്തു പോയി ഉമ്മമാരെ ആ കണ്ണ് സിനിമ കണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ആ കണ്ണ് സീരിയൽ നോക്കി നശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരി ആ കണ്ണ് അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ദുഷിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരികളെ 
ആ കണ്ണ് ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്ന അന്യപുരുഷനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ദുഷിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയം നിക്കരഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ണിനെ സമ്പാദിച്ചവൻ രക്ഷപ്പെടാനത് മതിയായവനാണ് നല്ല സാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സൗദി അവിടുത്തെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ അലിമീങ്ങളെ സാധാത്തുക്കളെ സയ്യിദന്മാര് അതുപോലെ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ അവരോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ളാ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാലാം രാവിൽ കാണുന്ന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ പോലെ നിന്റെ കാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഈമാനുള്ള ഭൂമിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ആ സമയം നിങ്ങളെ നീ നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കരുത് റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ നീ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കരുത് റഹ്മാനേ നിന്റെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവരം അത് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങള് അവരോടൊപ്പം അവരെ കൊടുക്കിയിൽ നാളെ നീ ജനാത്തുന്നഴിയുമില് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ ും ഈ മുത്തലിമിനെ മറന്നു പോകരുതെന്ന വസീയത്തോടെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നു പോയെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുത്തലിമാണെന്ന് നിൽക്ക് എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു